ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஏகேஎஸ் வெல்கம் டு ஈநாடு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அனாலிசிஸ் ఇవాల్ మన ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి లోక్ సభ స్థానాల పెంపు గురించి దీనిని మనం పాలిటీలో చదువుకుంటాము లోక్ సభలో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సీట్లని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి జనాభా లెక్కల ప్రకారంగా నిర్ధారించారు తర్వాత పద్నాలుగవ ఆర్థిక సంఘం దానికి కొంత వెయిటేజ్ని ఇచ్చి రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల్లోకి తీసుకుంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో జనాభా లెక్కల ప్రాతిపదికన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో లోక్సభ సభ్యుల సంఖ్య ఐదు వందల నలభై మూడుగా ఉండాలి అనేసి నిర్ణయించారు అప్పటి జనాభా ఎంత యాభై ఐదు కోట్లు మాత్రమే కానీ ఇప్పటి జనాభా దాదాపు నూట ముప్పై కోట్లయింది కాబట్టి ప్రస్తుత జనాభాకి తగినట్లుగా లోక్సభ సీట్లని పెంచాలి అనేసి డిమాండ్ చేస్తున్నారు ఏదైనా రాష్ట్రాలకి లోక్సభ సీట్లను కేటాయించేటప్పుడు ఆ రాష్ట్రం యొక్క జనాభాని కూడా ముఖ్యమైనటువంటి కులమానంగా తీసుకుంటారు మనం చూస్తే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి తర్వాత దేశంలో జనాభా నియంత్రణ కార్యక్రమాలు మొదలయ్యాయి వీటిని దాదాపు దక్షిణ భారతదేశం చాలా సమర్థవంతంగా నిర్వహించింది ఇలా జనాభాని సమర్థవంతంగా అరికట్టిన రాష్ట్రాలన్నీ కూడా నష్టపోకుండా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో చేసినటువంటి సెన్సస్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే ఇప్పటి వరకు ఆర్థిక సంఘం సిఫారసులకు కానీ నియోజకవర్గాల నిర్వహణకు కానీ ప్రాతిపదికగా తీసుకుంటూ ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు పదహైదవ ఆర్థిక సంఘం వచ్చిన తర్వాత ఇది రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల్ని ప్రాతిపదికగా తీసుకుంటోంది దాంతో అక్కడ జనాభా నియంత్రణ చేసినటువంటి రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నష్టపోతాయి కాబట్టి దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో సీట్లు కనుక తగ్గకుండా ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో సీట్లు పెంచాలి అంటే మొత్తం లోక్సభ సీట్లను పెంచడం ఒక మార్గం అనేసి మనం చెప్పచ్చు అలా ఒకవేళ సీట్లను పెంచితే మనకేం లాభాలు ఉన్నాయి అలా సీట్లను పెంచకూడదనేసి విమర్శించే వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు ఒకవేళ సీట్లు పెంచినా కూడా మనకు మంచిదయ్యేటట్లు ఏమైనా మార్గాలు ఉన్నాయా అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకవేళ కనుక మొత్తం సీట్లు పెంచితే వచ్చే లాభాలేంటి భారత పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ మరింత ప్రాతినిధ్యం ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి ఆ ప్రాతినిధ్య స్వభావంతో ముందుకెళ్తుంది దానివల్ల ప్రజలకు మంచి అనేది చేకూరుతుంది అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది ఉన్నారనుకోండి లోక్సభ సీట్లు పెంచారు అప్పుడు ఒక్కొక్క అభ్యర్థికి వేసే ఓటర్లు తక్కువ మంది అయిపోతారు ఇప్పుడున్న వాళ్ళ కన్నా తక్కువ మంది అవుతారు అలా ఓటర్ల సంఖ్య కనుక తక్కువ ఉంటే అప్పుడు ఆ సభ్యులు వాళ్ళ యొక్క పనుల్ని సమర్థవంతంగా చేయగలరు ఇప్పుడు వంద మంది ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళకు చేసే పని ఎలా చేయగలం ముగ్గురు నలుగురు ఉన్నారనుకోండి లేదంటే ఒక ఇరవై మంది ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళ సమస్యల్ని ఈజీగా పరిష్కరించవచ్చు అలా సమర్థవంతంగా చేయొచ్చు అయితే దీని మీద విమర్శ చేసే వాళ్ళు ఏమంటున్నారు ఇప్పటికే మన చట్టాల్లో కానీ ప్రభుత్వ విధానాల్లో కానీ నాణ్యత అనేది తగ్గిపోయింది ఇంకా ఎక్కువ మంది వస్తే ఇంకా దీని నాణ్యత అనేది తగ్గిపోతుంది తప్ప పెరగదు అంటున్నారు అలాగే ఇప్పుడు లోక్సభకు ఉన్నటువంటి సమయం అనేది చాలా తక్కువ ఇలాంటి పరిమిత సమయంలో చాలామంది సభ్యులకి కనీసం మాట్లాడే అవకాశం కూడా ఉండదు ఒకవేళ వాళ్ళు మాట్లాడాలి అనుకున్నా కూడా మన పార్టీ వ్యవస్థల వల్ల వాళ్ళకి స్వేచ్ఛగా చెప్పే అవకాశం అనేది లేదు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అసలు లోక్సభలో ఎన్ని సీట్లు ఉంటే ఏంటి అనే ప్రశ్న కూడా వస్తుంది అయితే సభ్యుల సంఖ్య ఒకవేళ కనుక ఇప్పుడు పెంచాలి అనుకుంటే దాదాపు వెయ్యి లేదా ఆ పైన ఉన్నా కూడా సభ నిర్వహణకి కొత్త విధానాలు అనుసరిస్తే సరిపోతుంది అంటారు ఇలా కొత్త విధానాలు అనుసరించడం వల్ల మంచి పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని అందించడానికి కూడా వీలవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీస్ దీన్నే పార్లమెంటరీ స్థాయి సంఘాలు అంటాము వీటినే మనం మినీ పార్లమెంట్ అని కూడా పిలుస్తాము ఇవేంటి మంత్రిత్వ శాఖ ఏదైతే ఉంటాయో ఆ మంత్రిత్వ శాఖలకు అనుబంధంగా ఇవి పనిచేస్తాయి ప్రతి పార్టీ కూడా వాళ్ళ యొక్క సంఖ్యను బట్టి ఆ పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీస్లో వాళ్ళ ప్రాతినిధ్యం అనేది ఉంటుంది లోక్సభలో ఉన్నటువంటి సభ్యులు వాళ్ళ యొక్క అనుభవం ద్వారా వాళ్ళు కావచ్చు వాళ్ళ పార్టీలు కావచ్చు ఈ సంఘాలని ఎంచుకోవచ్చు ఈ పార్లమెంటరీ స్థాయి సంఘాలకి వాళ్ళ యొక్క సమావేశాలకి అధికారులు కూడా వస్తారు కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి సభ్యులు మరింతగా ఆ సమస్యల్ని లేకపోతే ఆ బిల్లుల్ని పరిష్కరించేందుకు సమీక్షించేందుకు వీలవుతుంది ఇలా సభ్యుల సంఖ్య పెంచడం ద్వారా వాళ్ళు ప్రాతినిధ్యం వహించేటటువంటి ఓటర్లకు కూడా న్యాయం జరుగుతుంది 
అదే సమయంలో పార్లమెంటరీ స్థాయి సంఘాలు కావచ్చు పార్లమెంటరీ కమిటీ విధానాలు కావచ్చు వీటిని సమర్థంగా నిర్వహించేందుకు కావలసినటువంటి సభ్యులు కూడా అందుబాటులో ఉంటారు ఒకవేళ ఇప్పుడు లోక్సభలో సభ్యుల్ని పెంచాలి ఇలా పెంచాలి అన్నప్పుడు ప్రస్తుతమున్న ఎన్నికల విధానం సరిపోతుందా మనం చూస్తే ప్రస్తుతం అనుసరించే విధానంలో పార్టీలకి వాళ్ళు వచ్చే ఓట్లకి వాళ్ళు గెలిచే సీట్లకి అసలు సంబంధమే ఉండటం లేదు కాబట్టి దీని ప్లేస్లో దామాషా పద్ధతిని తీసుకురావాలి అనేసి కూడా అంటున్నారు దామాషా పద్ధతి అంటే ఏంటండి దీన్నే ప్రిఫరెన్షియల్ ఓటింగ్ అని కూడా అంటాము ఇప్పుడు గనక లోక్సభలో సీట్లని వెయ్యి లేదంటే అంతకు మించి గనక పెంచితే మనం ప్రస్తుతం అనుసరిస్తున్న విధానం ప్లస్ దామాషా పద్ధతి ఈ రెండు విధానాలని కలిపి కూడా అమలు చేయొచ్చు దానివల్ల మంచి రిజల్ట్స్ అనేది వస్తాయి ఇప్పుడు కనుక వెయ్యి సీట్లకు పెంచితే ఐదు వందల సీట్లు ఏమో ప్రస్తుత ఎన్నికల విధానం లాగా ఇంకో ఐదు వందలని దామాషా పద్ధతి ద్వారా కూడా ఎన్నుకోవచ్చు దీనివల్ల భారత ప్రజాస్వామ్యం అనేది సుసంపన్నం అవుతుంది అనేసి ఈ ఆర్టికల్లో చెప్తున్నారు అయితే ఈ దామాషా పద్ధతి అంటే ఏంటన్నది మనం ఒక్కసారి చూద్దాం దామాషా పద్ధతి ప్రిఫరెన్షియల్ ఓటింగ్ అనేసి అంటున్నాము ప్రిఫరెన్షియల్ ఓటింగ్ అంటే ఏంటి అభ్యర్థులందరికీ కూడా ఒక ప్రాధాన్య క్రమంలో ఓటు వేయడాన్ని దామాషా పద్ధతి అంటాము పరోక్ష పద్ధతిలో అభ్యర్థుల్ని ఎన్నుకున్నప్పుడు ఒకరికన్నా ఎక్కువ మంది పోటీలో ఉన్నప్పుడు ఈ దామాషా పద్ధతిని అనుసరిస్తారు ఈ దామాషా పద్ధతి ద్వారా రాష్ట్ర శాసన మండలి సభ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కావచ్చు పార్లమెంట్ రాజ్యసభ సభ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కావచ్చు రాష్ట్రపతిని కావచ్చు వీళ్ళందరినీ ఈ దామాషా పద్ధతిలోనే ఎన్నుకుంటాము అయితే ఈ దామాషా పద్ధతి ఏంటి ఇప్పుడు ఒక నలుగురు కంటెస్టెంట్స్ ఏబిసిడి అనుకోండి వీళ్ళ నలుగురు పోటీలో ఉన్నారు వీళ్ళ నలుగురి పేర్లున్న వాళ్ళందరినీ అక్కడ ఉన్న సభ్యులందరికీ ఇస్తారు వాళ్ళేంటి ఈ అభ్యర్థి పక్కన ఒకటి ఒక ఒకటవ నెంబర్ వేస్తే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చినట్టు రెండవ నెంబర్ వేస్తే థర్డ్ సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ మూడైతే థర్డ్ ఫోర్ అయితే ఫోర్త్ ప్రిఫరెన్స్ ఇలా ఇచ్చినట్టు అనమాట అలా అక్కడ ఉన్నటువంటి సభ్యులందరికీ ఇస్తారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొత్తం ఓట్లు వంద ఉన్నాయనుకోండి ఎన్నికల్లో గెలవడానికి నార్మల్గా మనకి ఎన్ని ఓట్లు కావాలి యాభై ఒక్క ఓట్లు కావాలి ఇప్పుడు వీళ్ళందరికీ ఏమో ఈ నలుగురు సభ్యులు ఉన్నారు మీరు ప్రిఫరెన్స్లు ఇచ్చుకోండి అనేసి చెప్పాము ఫస్ట్ రౌండ్లో ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఎవరికి ఇచ్చారో వాళ్ళందరివి ఓపెన్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబిసిడి ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏకి ఒక ముప్పై సీట్లు వచ్చాయనుకోండి ఈ వందలో అంటే ముప్పై ఓట్లు వచ్చాయనుకోండి బికి ఒక నలభై ఓట్లు వచ్చాయనుకోండి సికి ఒక పన్నెండు డికి ఒక పద్దెనిమిది ఇలా ఓట్లు వచ్చేసాయి హండ్రెడ్ సరిపోయిందా సరిపోయింది ఇలా వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము లీస్ట్ ఉన్న వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ సిని తీసేస్తాం తీసేసి ఈయన లిస్ట్లో సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఎవరికి ఇచ్చారో చూస్తామన్నమాట ఇప్పుడు ఈ పన్నెండు ఓట్లు ఉన్నాయి ఈ పన్నెండింట్లో సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఏకి ఎంత ఏకి ఎవరి ఏకి ఎంతమంది ఇచ్చారు బికి ఎంతమంది ఇచ్చారు డికి ఎంతమంది ఇచ్చారు అనేసి చూస్తాం ఇప్పుడు సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ రౌండ్ తీస్తామన్నమాట ఇప్పుడు ఏకి సిలో గనక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫైవ్ ఇచ్చారు అనుకోండి అలాగే బికి ఈ ట్వెల్వ్లో ఒక ఫోర్ ఇచ్చారు అనుకోండి ఎంత ఫార్టీ ప్లస్ ఫోర్ అదే డికి ఒక త్రీ ఇచ్చారు అనుకోండి సో ట్వెల్వ్ సరిపోతుంది కదా అప్పుడు ఎంత అవుతుంది థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫోర్ ట్వంటీ వన్ అవుతుంది ఇప్పుడు కూడా కనీస ఓట్లు అనేది రాలేదు కనీస ఓట్లు అంటే ఎంతండి యాభై ఒకటి మనకి రాలేదు ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం వీటిలో లీస్ట్గా ఉన్నది డి సో డిని కూడా తీసేస్తాం డిని కూడా తీసేసి దీంట్లో నెక్స్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఎవరికి ఉంది అనేసి చూస్తాము అప్పుడు మళ్ళీ థర్డ్ రౌండ్లో ఏకి ఎన్ వచ్చాయి బికి ఎన్ వచ్చాయి అని చూసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏకి కనుక టెన్ నోట్స్ వచ్చాయి అనుకోండి థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ టెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వచ్చాయి బికి లెవెన్ వచ్చాయి అనుకోండి ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ లెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఈ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మనకి కావాల్సిన కనీస ఓట్ల కన్నా ఉంది ఏ కన్నా బీనే మెజారిటీగా ఉంది కాబట్టి బి గెలిచాడు అనేసి మనం ప్రకటిస్తాం ఈ మొత్తం పద్ధతినే దామాషా పద్ధతి అనేసి అంటాం ప్రస్తుతం ఈ ఆర్టికల్లో మనకి నార్మల్ విధానంతో పాటు ఇలా దామాషా పద్ధతిని కూడా తీసుకురావడం ఒక పరిష్కారంగా చూపిస్తున్నారు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి కే ఫోర్ క్షిపణి కే ఫోర్ మిసైల్ గురించి దీనిని మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో చదువుకుంటాము 
K4 ఫోర్ క్షిపణి అనేది ఒక అణ్వాయుధాలని కలిగినటువంటి మధ్యంతర పరిధి అంటే మిడిల్ రేంజ్లో ఉన్నటువంటి జలాంతర్గామి నుంచి ప్రయోగించబడేటటువంటి ఒక బాలిస్టిక్ క్షిపణి భారత అంతరిక్ష పరిశోధన అభివృద్ధి సంస్థ ఇస్రో ఈ క్షిపణిని అరిహంత్ తరగతి జలాంతర్గాముల కోసం దీన్ని అభివృద్ధి చేసింది ఈ క్షిపణికి దాదాపు మూడు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్ల పరిధి ఉంటుంది మనం నార్మల్గా ఏదైనా ఒక క్షిపణిని భూమి మీద నుంచి ప్రయోగించామనుకోండి ఇప్పుడు ఈ భూమి మీద నుంచి ప్రయోగించినప్పుడు ఇది ఇలా పైకి వెళ్ళి వాతావరణం దాటి అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి శత్రువులు ఇక్కడి వరకు ప్రయోగించాం మనం ఏదో ఒక కంట్రీ కోసం మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి అంతరిక్షంలోంచి మళ్ళీ భూ వాతావరణంలోకి వచ్చి అక్కడి నుంచి శత్రువుల యొక్క భూభాగంలోకి వెళ్తుంది అంటే ఇది భూతలం గగనతలం రెండింటిలో ప్రయాణిస్తే సరిపోతుంది అదే ఇప్పుడు మనం ఈ కే ఫోర్ క్షిపణి ఉంది ఇది జలంతర్గామి నుంచి ప్రయోగించే క్షిపణి అంటే ఇది భూమి అనుకోండి వాటర్ లోపల నుంచి ఫస్ట్ ఇది భూమి మీదకి రావాలి వాతావరణంలోకి రావాలి దాని తర్వాత అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళాలి దాని తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ వాతావరణంలోకి వచ్చి మన లక్ష్యం ఎక్కడైతే ఉందో ఎక్కడైతే మనం ఫోకస్ చేసామో అక్కడికి పడుతుంది అంటే జలంతర్గామ క్షిపణి మూడు తలాలు అంటే నీటిలోనూ భూతలం మీద గగనతలం మీద ఇలా మూడింట్లోనూ ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది ఈ కే ఫోర్ క్షిపణి అన్నది ఎస్ఎల్బిఎం శ్రేణికి సంబంధించింది ఈ ఎస్ఎల్బిఎం తరగతి ఎస్ఎల్బిఎం అంటే ఏంటండి సబ్మరైన్ లాంచ్డ్ బాలిస్టిక్ మిసైల్ అనేసి అంటాము ఇది ఇంటర్మీడియట్ రేంజ్ అనేసి మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము భారతదేశం ఇంతకు ముందు ఏంటి డీజిల్తో నడిచేటటువంటి జలంతర్గాములు మన దగ్గర చాలా ఉన్నా కూడా దీర్ఘకాలం సముద్ర గర్భంలో ఉండి అణుశక్తితో ఉన్నటువంటి జలంతర్గామి మనకు అస్సలు లేదు అప్పుడు ఒకవేళ శత్రువుల దాడిలో మన యొక్క సైనిక స్థావరాలు నౌకా స్థావరాలు వైమానిక స్థావరాలు ఇవన్నీ కూడా ధ్వంసమైనా కూడా సముద్ర గర్భంలో ఒక అణుశక్తితో పనిచేసేటటువంటి జలంతర్గామి ఉండాలి అలా ఉంటే అప్పుడు మనం ప్రతిదాడి చేయొచ్చు అనేసి ఎస్ఎల్బిఎంలోని అమర్చాలి అనేసి అప్పుడే అనుకున్నాము అలా భారత్ సమకూర్చుకున్నటువంటి జలంతర్గామికి మనం అరిహంత్ అనేసి నామకరణం చేసుకున్నాము ఈ అరిహంత్ జలంతర్గామి కోసమే ఈ కే ఫోర్ క్షిపణిని ప్రయోగించడం జరిగింది ఈ అరిహంత క్షిపణి అన్నది సముద్రం లోపల ఉండి దీర్ఘకాలం సంచరిస్తూ ఉండి శత్రువుల్ని పసిగట్టలేదు కాబట్టి యుద్ధ సమయాల్లో వీటి నుంచి మనం అణు క్షిపణుల్ని ప్రయోగించవచ్చు దానివల్ల మన దేశానికి భద్రత అనేది పెరుగుతుంది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మన ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు గారి మాటల గురించి దీన్ని మనం ఎస్ఏ కిందకి వాడుకోవచ్చు ప్రీవియస్ టైమ్స్లో చూస్తే అండి ఎలా ఇచ్చారు మనకు ఎవరైనా ప్రఖ్యాతమైనటువంటి వ్యక్తులు అంటే ఇప్పుడు ఉపరాష్ట్రపతి కావచ్చు రాష్ట్రపతి కావచ్చు ప్రధానమంత్రి కావచ్చు వీళ్ళు ఏదైనా ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్స్ని బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ అడగడం కూడా మనకుంది అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది అవినీతి అంతమైతేనే సుపరిపాలన అనేది వస్తుంది అనేసి రాష్ట్ర ఉపరాష్ట్రపతి అన్నారు ఎలా దీన్ని మనం సాధించగలం అనే లాంటి క్వశ్చన్లు అడిగామనుకో లేదు అవినీతి గురించి ఏదైనా క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఇలా ఒక సందర్భంలో ఉపరాష్ట్రపతి గారు చెప్పినట్టు అవినీతిని పూర్తిగా అంతనందిస్తేనే సుపరిపాలన అనేది సాధ్యమవుతుంది అన్నట్లుగా స్టార్ట్ చేసి దాన్ని కంటిన్యూ చేయటం ఇలాంటి వాక్యాలు రాసుకోవటానికి మనకి ఈ ఆర్టికల్ ఉపయోగపడుతుంది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి అమరావతి రాజధాని భూముల్లో ఇళ్ల స్థలాలు కేటాయిస్తాము అనేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి చెప్పారు సిఆర్డిఏ పరిధిలో ఉన్నటువంటి సిఆర్డిఏ అంటే ఏంటండి క్యాపిటల్ రీజియన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఈ సిఆర్డిఏ పరిధిలో ఉన్నటువంటి రెండు వేల ఐదు వందల ఎకరాల భూమిని పేదలకు ఇళ్ల స్థలాలుగా పంపిణీ చేస్తాము అనేసి చెప్పారు అయితే సిఆర్డిఏ పరిధిలో అంటే ఎక్కడా అంటే వాటికి నిర్దిష్టంగా వాళ్ళు చెప్పలేదు కానీ అమరావతి నగర పరిధిలోకి వచ్చేటటువంటి గ్రామాల పరిధిలోనే దాదాపు రెండు వేల యాభై మూడు పాయింట్ ఏడు ఒకటి ఎకరాల భూమిని పేదలకు ఇళ్ల స్థలాలుగా ఇచ్చేందుకు ప్రతిపాదనల్ని సిద్ధం చేశారు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి ఇసుక పాలసీ శాండ్ పాలసీ గురించి దీన్ని రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తీసుకురావటం జరిగింది దీని కింద ఏం చెప్పారు మనం చూస్తే నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ రీసెంట్గా ఆంధ్రప్రదేశ్కి వంద కోట్ల రూపాయల ఫైన్ వేసింది ఎందుకు శాండ్ మాఫియాని అరికట్టలేకపోతున్నారు అనేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ జాతీయ హరిత ట్రిబ్యునల్ రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇచ్చినటువంటి మార్గదర్శకాలని అమల్లోకి తీసుకొస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ శాండ్ పాలసీని తీసుకురావటం జరిగింది దీని కింద ఏంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఏపీఎండిసి 
ఇది ఇసుకకు సంబంధించినటువంటి స్టాక్ యార్డ్స్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది ఈ ఏపీ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఇసుకని ఎంత రేటుకి అమ్మాలి దాన్ని మళ్ళీ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు కొంచెం ఛార్జ్ కూడా లెవీ చేస్తారు ఆ ట్రక్స్కి సంబంధించి ఇసుకను ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్ అంటే లారీలు కావచ్చు వీటికి జీపీఎస్ ఉండేలాగా చూసుకుంటారు ఇసుక ఎవరైతే కావాలో వాళ్ళు ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవాలి వీటి టెండరింగ్ ప్రాసెస్ కూడా ఆన్లైన్లోనే ఉంటుంది ఈ టెండరింగ్ అంటాము ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ పాలసీ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి ప్రతి సంవత్సరం ఐదు వందల నుంచి ఆరు వందల కోట్ల రూపాయల రెవెన్యూ లభిస్తుంది ఈ కొత్త ఇసుక పాలసీకి సంబంధించి మిగిలిన ఆస్పెక్ట్స్ చూస్తే మనము ఇది పొలిటీషియన్ యొక్క ఇంటర్ఫెరెన్స్ని తగ్గిస్తుంది ఇసుక అమ్మకాలన్నీ కూడా ఈ గవర్నెన్స్ ప్రాసెస్లో జరగటం వల్ల అవకతవకలకి ఇందులో చోటుండదు ఇంకా మనం ఏం చేయొచ్చు ఈ ఇసుక బదులుగా లైమ్ స్టోన్ని అలాగే ఫ్లై యాష్ని వీటిని కూడా మనం వాడుకోవచ్చు సిటిజన్స్ సివిల్ సొసైటీ ఇవన్నీ కూడా ఇల్లీగల్గా జరిగే శాండ్ మైనింగ్ని విజిలెన్స్ చేస్తూ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఆన్లైన్లో అంతా మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి అలాగే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు వీళ్ళందరూ ఈ శాండ్ పాలసీని బెటర్గా చేసేందుకు ఒకరినొకరు సహకరించుకోవాలి స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనేది శాండ్ మైనింగ్ని ఒక రెవెన్యూ రిసోర్స్ లాగా చూసినప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని రెవెన్యూ రిసోర్స్ లాగా చూడకుండా రిక్వైర్మెంట్కి తగినట్టుగా వాళ్ళకి ఇసుకని అందించడం లాంటివి మాత్రమే చేయాలి మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి గ్రామ సచివాలయాలని పంచాయతీ రాజ్ శాఖ పరిధిలోకి తీసుకొస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గ్రామ సచివాలయం అనేసి గ్రామ వాలంటీర్లు అనేసి కొత్త వ్యవస్థల్ని తీసుకొచ్చారు పంచాయతీ రాజ్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో సచివాలయాలని నిర్వహిస్తుంటే వేరు వేరు ప్రభుత్వ శాఖల తరఫున అక్కడ ఉన్నటువంటి ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నారు దీనివల్ల పరిపాలనా పరంగాను అలా సాంకేతిక పరంగాను రెండింటి రెండింటిలోనూ సమస్యలు అనేవి వస్తున్నాయి దీనివల్ల గ్రామ సచివాలయాలని పంచాయతీ రాజ్ శాఖ పరిధిలోకే తీసుకురావాలి అనేసి నిర్ణయించారు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి కరోనా వైరస్ గురించి దీని గురించి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం దీన్ని మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో చదువుకుంటాం డిసీజెస్ అన్న కాన్సెప్ట్లో శ్వాస వ్యవస్థ మీద ప్రభావం చూపించేటటువంటి కరోనా వైరస్ని పంతొమ్మిది వందల అరవైలలో తొలిసారిగా కనుక్కున్నారు రీసెంట్గా చైనాలో ఇది ప్రబలుతోంది మనం చూస్తే పక్షులు క్షీరదాల్లో వీటి ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది మనుషులకి తక్కువగానే వ్యాపిస్తుంది కానీ మనుషులకి దాదాపు పాముల ద్వారానే ఎక్కువగా వ్యాపిస్తోంది అనేసి కనుక్కోవడం జరిగింది కరోనా అంటే కిరీటం అనేసి అర్థం ఈ సూక్ష్మజీవిని మనం ఎలక్ట్రానిక్ మైక్రోస్కోప్ కింద పెట్టి చూస్తే కిరీటం ఆకృతిలో కనిపించడం వల్ల దీనికి కరోనా అనేసి పేరు పెట్టడం జరిగింది పాముల ద్వారా ఎలా వ్యాపిస్తుంది ఒకటి పాములు మనుషుల్ని కరవడం వల్ల లేదంటే పాముల్ని తినడం వల్ల ఈ వైరస్ సోకి ఉండొచ్చు ఈ వైరస్ సోకిన తర్వాత ఇరవై ఎనిమిది రోజుల లోపల మనిషి మరణించడం అనేది జరుగుతుంది ఈ వైరస్ లక్షణాలేంటి ఈ వైరస్ సోకిన వ్యక్తికి ముందుగా జలుబు వస్తుంది దాని తర్వాత దగ్గు జ్వరం ఛాతిలో నొప్పి రావటం ఊపిరి తీసుకోవడంలో సమస్యలు రావటం నిమోనియా రావటం వీటి వల్ల దాదాపు ప్రాణాలు కూడా కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది చలికాలంలో ఈ వైరస్ ఎక్కువగా వ్యాపిస్తుంది ఈ కరోనా వైరస్ని అడ్డుకోవడం కోసం మన కేంద్ర ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ కొన్ని మార్గదర్శకాలని విడుదల చేసింది చైనాకి రాకపోకలు చేసేటటువంటి ప్రయాణికులు అనుసరించాల్సినటువంటి మార్గదర్శకాలనిచ్చింది విమానంలో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఎలా ఉండాలి చైనా నుంచి ఎవరైనా వచ్చిన వాళ్ళకి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించాలి అనేసి కొన్ని మార్గదర్శకాలనిచ్చింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ప్రధానమంత్రి బాల పురస్కారాల గురించి దీన్ని మనం కరెంట్ అఫైర్స్ కింద చదువుకుంటాము ఈ ప్రధానమంత్రి బాల పురస్కారాలు ప్రతి సంవత్సరం వీటిని రిపబ్లిక్ డే జనవరి ఇరవై ఆరవ తేదీ కోసం ఈ ప్రధానమంత్రి బాల పురస్కారాలని అందించడం జరుగుతుంది ఈ పురస్కారాలని ప్రతిభావంతులైనటువంటి బాలల యొక్క గుర్తింపుకి ఒక అవకాశాన్ని అందించడానికి ఇతరులు కూడా వాళ్ళలాగా ఇన్స్పైర్ అయ్యేందుకు ఒక ప్రేరణను కలిగించడానికి వీటిని ఇస్తారు 
ఈ పురస్కారాల్ని రెండు కేటగిరీలలో ఇస్తారు ఒకటి వచ్చేసి వ్యక్తులకిచ్చేటటువంటి బాలశక్తి పురస్కారాలు రెండవది వచ్చేసి బాలల కోసం కృషి చేస్తున్నటువంటి సంస్థలు లేదా వ్యక్తులకిచ్చేటటువంటి బాల కళ్యాణ్ పురస్కారాలు ఈ పురస్కారాల్ని ఐదు నుంచి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు లోపు ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఎవరైనా వినూత్నమైనటువంటి ఆవిష్కరణలు చేయటం ద్వారా సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు క్రీడలు సాంస్కృతిక రంగాల్లో ప్రతిభ చూపించిన వాళ్ళు లేదంటే ఏదైనా సందర్భాల్లో సాహసాలను చూపించిన వాళ్ళు వీళ్ళందరికీ బాల పురస్కారాలతో సత్కరిస్తారు ఈ పురస్కారం కింద లక్ష రూపాయల నగదుని అందజేస్తారు ఒక ప్రశంసా పత్రాన్ని ఒక జ్ఞాపికని అందజేస్తారు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఫాస్ట్ ట్యాగ్ చెల్లింపుల గురించి దీనిని మనం ఎకానమీలో ట్రాన్స్పోర్ట్ అన్న టాపిక్ కింద చదువుకుంటాము ఫాస్ట్ ట్యాగ్ ఈ ఫాస్ట్ ట్యాగ్ని మనము ఏదైనా నేషనల్ హైవేస్ మీద టోల్ ప్లాజాస్ దగ్గర వెళ్తున్నప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్లో టోల్ కలెక్షన్ చేయటానికి ఈ ఫాస్ట్ ట్యాగ్లని యూజ్ చేస్తాము ఇది రీలోడబుల్ ట్యాగ్ అనమాట దీంతో ఏంటి మనకి క్యాష్ కోసం ఆపకుండా ఆటోమేటిక్ డిడక్షన్ అయ్యేలాగా టోల్ ఛార్జెస్ ఈ ఫాస్ట్ ట్యాగ్ని మనం ఉపయోగిస్తాము ఈ ఫాస్ట్ ట్యాగ్ అన్నది రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్ అనేటటువంటి టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తుంది ఈ ఫాస్ట్ ట్యాగ్ని ఉపయోగించడం వల్ల మనకు వచ్చే లాభాలేంటి లాభాలు చూసుకుంటే ఒకటి ఇంధనం మరియు సమయాన్ని కూడా ఆదా చేస్తుంది ఇంధనం ఆదా అవుతుంది మన సమయం కూడా ఆదా అవుతుంది ఎలా మనం డబ్బులు చెల్లించాలనుకోండి మనం మనీ ఇచ్చి వాళ్ళు మళ్ళీ మనకి చేంజ్ ఇచ్చి వీటి కోసం వెయిట్ చేసి దీనివల్ల అక్కడ ఫ్యూయల్ వేస్ట్ అవుతుంది టైము వేస్ట్ అవుతుంది వెనకాల ఉన్న వాళ్ళందరికీ క్యూ పెరుగుతుంది అలాగే ఈ లావాదేవీల కోసం ఎస్ఎంఎస్ హెచ్చరికలు కూడా ఇస్తారు ఆన్లైన్లో దీనికోసం రీఛార్జ్ చేయించుకోవాలి చెప్పాను కదండి రీలోడబుల్ అనేసి అలాగే నగదు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదు మనకి మనం ఒక ఫాస్ట్ ట్యాగ్ పెట్టుకుని అటు ఇటు ఎప్పుడైనా వెళ్ళొచ్చు అలాగే వినియోగదారులు వాళ్ళ యొక్క ఫాస్ట్ ట్యాగ్ స్టేట్మెంట్ కావాలి దానికోసం ఒక వెబ్ పోర్టల్ కూడా ఉందండి కాబట్టి ఫాస్ట్ ట్యాగ్ కస్టమర్ పోర్టల్లో లాగిన్ అవ్వడం ద్వారా వాళ్ళ యొక్క స్టేట్మెంట్లను వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఇలా దేశంలోనే ఫాస్ట్ ట్యాగ్ చెల్లింపుల్లో మొదటి స్థానం అమకతాడు టోల్ ప్లాజాకు వచ్చిందండి ఈ అమకతాడు టోల్ ప్లాజా అన్నది కర్నూలు జిల్లా పరిధిలోకి వస్తుంది ఎన్హెచ్ ఫార్టీ ఫోర్ నేషనల్ హైవే ఫార్టీ ఫోర్ మీద హైదరాబాద్ బెంగళూరు హైవే మీద ఉంది నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఎన్హెచ్ఏఐ దీనికి దేశవ్యాప్తంగా జాతీయ రహదారుల మీద మొత్తం ఐదు వందల నలభై తొమ్మిది టోల్ ప్లాజాలు ఉన్నాయి వీటిలో ఈ అమకతాడు టోల్ ప్లాజా మీదుగా డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్న వెళ్ళిన వాహనాల్లో మొత్తం ఎనభై రెండు శాతం ఫాస్ట్ ట్యాగ్ చెల్లింపులు చేశారు అనేసి ఈ ఆర్టికల్ మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి తెలంగాణకు జాతీయ ఈ పరిపాలన పురస్కారం లభించింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి బ్లాక్ చైన్ ప్రాజెక్ట్కి ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి జాతీయ ఈ పరిపాలన మండలి సాంకేతిక విభాగంలో ఎంపిక చేసింది అయితే అసలు ఈ బ్లాక్ చైన్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి అసలు ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అనే దాన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తారు ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవాలి దీన్ని మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కింద చదువుకుంటాము ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీలో డేటా అంతా కూడా చిన్న చిన్న బ్లాక్స్గా నిక్షిప్తమవుతుంది ఈ బ్లాక్స్ అన్నీ కూడా మళ్ళీ ఒకదానితో ఒకటి అతుక్కొని ఒక చైన్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి అందుకే దీన్ని బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అంటాము ఇందులో జరిగే లావాదేవీలన్నీ కూడా ఈ చిన్న చిన్న బ్లాక్స్లో ఎన్క్రిప్ట్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ బ్లాక్స్ అన్నీ కూడా ఒకే నెట్వర్క్లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి ఈ బ్లాక్ చైన్ పరిధిలో ఏదైనా ఒక లావాదేవీ జరిగిందనుకోండి అప్పుడు ఆ సమాచారం మొత్తం నెట్వర్క్లో ఉన్నటువంటి నోట్స్ ద్వారా వికేంద్రీకృతం అవుతుంది ఆ నెట్వర్క్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి కొన్ని చాలా నోట్స్ ఉంటాయి కొన్ని వేల నోట్స్ ఉంటాయి ఆ వేల నోట్స్లో అంతా సమాచారం నిక్షిప్తమవుతుంది దాని తర్వాత ఇవన్నీ ఒక బ్లాక్గా మారుతుంది ఆ తర్వాత జరిగినటువంటి లావాదేవీలన్నీ కూడా ఇంకొన్ని బ్లాక్స్గా మారి ఆ కొ ఆ బ్లాక్స్ బ్లాక్స్ మొత్తం ఒకదానితో ఒకటి అతుక్కొని ఒక చైన్ లాగా మారుతుంది అయితే ఇక్కడ ఫెసిలిటీస్ ఏంటి ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి చేసిన దాంట్లో సమాచారాన్ని ఎవ్వరూ మార్చలేరు లేదా తొలగించలేరు ఒకవేళ ఎవరైనా హ్యాకర్స్ సమాచారం మార్చాలి అనేసి ప్రయత్నించినా లేదంటే ఒక నెట్వర్క్లోని ఒక్క బ్లాక్లో మార్చినా కూడా మిగిలిన బ్లాక్స్ ఆ మార్పుకి అంగీకరించవు ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ ప్రత్యేకతలేంటి ఇది వైరస్ నుంచి హ్యాకింగ్ నుంచి 
అలాగే స్పామ్ నుంచి కూడా రక్షణ కల్పిస్తుంది ఇందులో సమాచారం తెలుసుకోవడం దాదాపు అసంభవం అని కూడా మనం చెప్పచ్చు తెలంగాణ ప్రభుత్వం విలువైన రహస్య సమాచారాన్ని ఎవరు హ్యాక్ చేయకుండా సాంకేతిక భద్రత కల్పించేందుకు ఈ బ్లాక్ చైన్ విధానాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది దీనికి జాతీయ ఈ పరిపాలన పురస్కారం లభించింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి స్మార్ట్ సిటీ అవార్డుల గురించి దీనిని ఎకానమీలో మనం చదువుకుంటాము స్మార్ట్ సిటీ అవార్డుల్లో జాతీయ స్థాయి ఆకర్షణీయమైనటువంటి నగరాల పోటీలో విశాఖపట్నానికి రెండు అమరావతికి ఒక అవార్డు వచ్చింది భారతదేశంలోనే తొలిసారిగా విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి ముడసర్ లోవ జలాశయం ఈ ముడసర్ లోవ జలాశయం మీద ఏర్పాటు చేసినటువంటి రెండు మెగావాట్స్ తేలియాడే సౌర విద్యుత్ ప్లాంట్కి వినూత్నమైన ఆలోచన అవార్డు అనేది దక్కింది జాతీయ స్థాయిలో ఉత్తమ స్మార్ట్ సిటీగా సూరత్ అనేది ఎంపికైంది ఇలా స్మార్ట్ సిటీ నగరాల అభివృద్ధిలో భాగంగా ట్వంటీ ట్వంటీ అనే పథకాన్ని కేంద్ర గృహ పట్టణ వ్యవహారాల శాఖ తీసుకొచ్చింది ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ పథకం అంటే ఏంటి ఉన్నతంగా ఉన్నటువంటి ఇరవై నగరాలతో పాటు అధ్వానంగా ఉన్నటువంటి మరో ఇరవై నగరాలకు కూడా అన్ని విధాలుగా సహకరించేందుకోసం ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ పథకాన్ని తీసుకురావటం జరిగింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి హరిత కట్టడాల గురించి దీనిని ఎకానమీలో చదువుకుంటాము హరిత భవనాలను నిర్మించడంలో తెలంగాణ ఆరవ స్థానంలో నిలిచింది నలభై ఒకటి పాయింట్ నాలుగు మూడు లక్షల చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో దాదాపు నూట ఆరు ప్రాజెక్టులు పర్యావరణ హితంగా నిర్మించారు పర్యావరణ హితంగా నిర్మించడం అంటే ఏంటి ఏదైనా ఒక కట్టడాన్ని పర్యావరణ హితంగా నిర్మిస్తే అందులోకి సహజ సిద్ధమైనటువంటి గాలి వెలుతురు రావాలి ఆసుపత్రులు కానీ ఇల్లు కానీ పాఠశాలలు కానీ కార్యాలయాల నిర్మాణాలు కానీ ఏవైనా కావచ్చు అవన్నీ కూడా సహజ సిద్ధంగా ఉండాలి ప్రస్తుతం మనం చేసుకునే కట్టడాలన్నీ ఏంటండి లోపలికి గాలి వెలుతురు రాదు మనం కావాల్సినటువంటి లైట్స్ వేసుకుంటాము ఏసీలు ఫ్యాన్లు మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు మనం వాడుకుంటూ ఉన్నాం అలా కాకుండా స్వచ్ఛమైన గాలి వెలుతురు వస్తూ బయట నుంచి చెట్లు ఎక్కువగా పెంచుతూ వాటి నుంచి వచ్చే స్వచ్ఛమైన గాలిని పీల్చుకుంటూ ఇలా ఇవన్నీ అవైలబుల్గా ఉండేటట్లు చేసే కట్టడాలని పర్యావరణ హితమైనటువంటి కట్టడాలు అంటాము హరిత కట్టడాలని కట్టేటప్పుడు ఏం చేస్తాం నిర్మాణం చేపట్టే చోట జలాశయాలని మట్టితో పూర్తి చేయకుండా వాటిని సంరక్షించుకోవాలి సిమెంటు ఇసుక ప్లాస్టరింగ్ స్థానంకి ప్రత్యామ్నాయంగా జిప్సం ప్లాస్టరింగ్ చేసుకోవచ్చు దాంతో దాదాపు యాభై శాతం వరకు నీటి వాడకం అనేది తగ్గుతుంది అలాగే క్యూరింగ్కి నీటి వాడకం స్థానంలో క్యూరింగ్ కాంపౌండ్ అనేది ఉంటుంది ఆ క్యూరింగ్ కాంపౌండింగ్ కూడా మనం వాడుకోవచ్చు పరిసరాల్లో పచ్చదనం పెంపొందించాలి దీనికోసం రీసైక్లింగ్ నీటిని వాడుకోవచ్చు ఎస్టీపీల్ని ఏర్పాటు చేసుకొని దాని ద్వారా రీసైక్లింగ్ వాటర్ని అన్నిటికీ వాడుకోవచ్చు చెట్టను ఎక్కువగా పెంచాలి ప్రాజెక్టుల్లో ఉన్నటువంటి రహదారుల నిర్మాణానికి కానీ వాహనాలు నిలిపే పార్కింగ్ ప్రాంతాల్లో కానీ ఫ్లోరింగ్కి ఇటుకలు ఫ్లై యాష్ వీటిని ఉపయోగించుకోవచ్చు ఫ్లై యాష్ని వాడడం ద్వారా సిమెంట్ వినియోగం అలాగే ఇసుక వినియోగాన్ని కూడా దాదాపుగా తగ్గించవచ్చు పైగా ఫ్లై యాష్తో కనుక ఇంటీరియర్స్ చేస్తే వేసవిలో మనకు చల్లగా శీతాకాలంలో అయితే వెచ్చగా కూడా ఉంటాయి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో చూస్తే భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఎనిమిది వందల తొంభై తొమ్మిది ప్రాజెక్టులు లీడ్ రేటింగ్ని తీసుకున్నాయి రెండు వేల పంతొమ్మిదికి వచ్చేసరికి మూడు వేల రెండు వందల ప్రాజెక్టులు ఇలానే ఉన్నాయి అంటే ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది ఒకటి మిలియన్ చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణం నుంచి ఒకటి పాయింట్ నాలుగు ఐదు బిలియన్ చదరపు అడుగులకి విస్తీర్ణం అనేది పెరిగింది రెండు వేల ఇరవై నాటికి పది బిలియన్ చదరపు అడుగులకు చేరుకోవాలి అనేది లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి తెలంగాణలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ధ్యాన మందిర నిర్మాణం పూర్తయింది దీని యొక్క ఇనాగ్రేషన్ ఈ నెల ఇరవై తేదీ ఉంది అనేసి ఈ ధ్యాన మందిరంలో ఒకేసారి లక్ష మంది వరకు ధ్యానం చేసుకునే ఏర్పాటు ఉంది ఇది చేగూర్లో ఉన్నటువంటి కన్హా శాంతి వనంలో ఏర్పాటు చేశారు సుమారు ముప్పై ఎకరాల స్థలంలో దీన్ని నిర్మించారు హార్ట్ఫుల్నెస్ అనేటటువంటి సంస్థ స్టార్ట్ చేసి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా డెబ్బై ఐదవ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన దీన్ని ప్రారంభించబోతున్నారు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి నాగోబా జాతర గురించి 
దీన్ని ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్లో చదువుకుంటాము దీని గురించి మనం నిన్న కూడా చూసాము ఏమని నాగోబా జాతర ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద గిరిజన జ జాతరల్లో ఒకటి అనేసి చెప్పుకున్నాము వీళ్ళు సర్పాలని పూజిస్తారు శేషనారాయణమూర్తి అంటే ఆదిశేషుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన అమావాస్య రోజు నాట్యం ఆడతారు అనేసి వాళ్ళు నమ్ముతారు ఇది ఎక్కడుంది ఆదిలాబాద్కి నలభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఇంద్రవెల్లి మండలంలో ఉన్నటువంటి కెస్లాపూర్లో ఉంది కెస్లాపూర్లో జరిగేటటువంటి ఈ పండుగని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర పండుగగా ప్రకటించింది ఈ పండుగని వాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం జనవరి ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై తొమ్మిది వరకు నాలుగు రోజుల పాటు జరుపుకుంటారు ఇది ప్రతి సంవత్సరం పుష్యమాసం పుష్యమాసం అమావాస్య రోజున ప్రారంభమవుతుంది థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్